హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టీఆఫ్ సి మీడియా ప్లానెట్ లీవ్ రాయలసీమ ఈ పేరు వినగానే అందరికీ అక్కడి పౌరుషాలు పగలు బాంబుల దడులు మాత్రమే గుర్తుకు వస్తాయి కానీ చాలా మందికి తెలియని ఒక ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కడప జిల్లాకు పదహారు కిలోమీటర్ల దూరంలో నిత్యారాధనలతో విలసిల్లుతోంది అనే విషయం కొంతమందికి మాత్రమే తెలుసు ఆ పుణ్యక్షేత్రమే సుప్రసిద్ధ పుష్పగిరి పుణ్యక్షేత్రం మరి ఈ పుణ్యక్షేత్రం ఆ ప్రాంతంలో ఎలా వెలసింది పుష్పగిరిగా ఎందుకు పిలవబడుతోంది అలాగే ఆలయం యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి అనే విషయాలను నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను బ్రహ్మ కుమారుడైన కశ్యపునికి ఇరవై ఒక్క మంది భార్యలు అందులో వినత కద్రువు అనే ఇద్దరు భార్యలు గర్భము దాల్చుతారు బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారు ఇద్దరు ఇంటి వద్ద గడుపుతూ ఒక రోజు చిన్న ఆట ఆడుతారు అయితే ఆ ఆటలో కద్రువు చేతిలో ఓడిపోతుంది వినతి ఇక ఆ వెంటనే ఆటలో పెట్టుకున్న నియమం ప్రకారం తనతో పాటు తనకు జన్మించబోయే బిడ్డలకు బానిసలుగా ఉండాలని చెప్పడంతో అందుకు అంగీకరిస్తుంది ఇక ఆ తరువాత కద్రువు సర్పరాజులైన పాములకు జన్మనివ్వగా వినతి గ్రద్దరూపమైన గరుత్మంతునికి జన్మనిస్తుంది ఇక వినతి కద్రువుల నియమం ప్రకారం కద్రువుకు అలాగే ఆమె సంతానమైన పాములకు బానిసలుగా సేవలు చేస్తుంటారు వినతి అలాగే గరుత్మంతుడు ఈ బానిసత్వంపై కోపగించుకున్న గరుత్మంతుడు తల్లి అయిన వినతిని అడిగి బానిసత్వానికి గల కారణం తెలుసుకుంటాడు ఇక అసలు కారణం తెలుసుకున్న గరుత్మంతుడు పినతల్లి అయిన కద్రువు దగ్గరకు వెళ్లి బానిసత్వము నుంచి విముక్తి పొందాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి అని అడుగుతాడు అందుకు కద్రువు దేవతలు సేవించే అమృతాన్ని తీసుకొచ్చి మాకు ఇవ్వు అప్పుడు మీరు అనుభవిస్తున్న బానిసత్వము నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది అని చెప్పడంతో గరుత్మంతుడు అందుకు అంగీకరిస్తాడు ఈ నేపథ్యంలోనే అమృతం కోసం బయలుదేరిన గరుత్మంతుడికి మార్గ మధ్యలో అమృతాన్ని తీసుకెళ్తున్న దేవేంద్రుడు కనిపిస్తాడు అమృతం ప్రసాదించమని ఇంద్రుడిని అడిగినప్పటికీ ఆయన ఒప్పుకోకపోవడంతో అమృతం కోసం ఇద్దరి మధ్య పెనుగులాట జరుగుతుంది ఆ పెనుగులాటలో అమృతం తాగి ఉన్న కలశం నుంచి రెండు చుక్కలు క్రింద ఉన్న నదిలో పడిపోతాయి ఇక ఆ సమయం నుంచి ఆ సరోవరం నందు స్నానం చేసిన వారు మృత్యుంజయులుగా వర్ధిల్లారు అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి అయితే గరుత్మంతుడు చేసిన ఈ పని కారణంగా మానవులందరూ మరణం నుంచి విముక్తి పొందడం మృత్యుంజయులుగా మారటం అనేది సృష్టి విరుద్ధం అని భావించిన దేవతలు అందరూ కలిసి శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరకు వెళ్లి జరిగిందంతా చెబుతారు అందులో భాగంగానే శ్రీ మహావిష్ణువు అమృతపు చుక్కలు పడిన ఆ నదిని పర్వతంతో కప్పివేయగా అమృతాన్ని కలిగిన ఆ నది ప్రభావానికి పర్వతం కదులుతూ ఒక పుష్పములాగా తేలియాడుతూ ఉంటుంది ఈ కారణంగా ఏర్పడినది పుష్పగిరి మహాక్షేత్రం అయితే తేలియాడుతున్న పర్వతాన్ని మహావిష్ణువు తన పాదముద్రతో కదలనియకుండా చేయడంతో ఆ పర్వతం ఒకే చోట స్థిరంగా ఉండిపోయి పుష్పగిరి మహాక్షేత్రంగా మారిపోయింది ఎంత ప్రసిద్ధ చరిత్ర కలిగిన ఈ పుణ్యక్షేత్రం ఎంతో అద్భుతమైనది కాదు ఎన్నో ఆశ్చర్యాలకు నెలవు కూడా పుష్పగిరి క్షేత్రం కాశీ తరువాత అంతటి మహిమ కలిగినది కావడంతో దక్షిణ కాశీ అని పిలుస్తారు అలాగే ఇక్కడ శివుని స్వరూపుడైన వైద్యనాథేశ్వరుడు అలాగే విష్ణు స్వరూపుడు చెన్నకేశవ స్వామి ఇద్దరు ఒకే మందిరంలో కొలువై ఉండటం ఎంతో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది కావున శైవ భక్తులు వైష్ణవ భక్తులు ఇరువురు ఈ ప్రాంతాన్ని దర్శించుకుంటూ ఉంటారు ఇక ఈ ప్రధాన ఆలయంతో పాటు సంతాన మల్లేశ్వరాలయం అలాగే యావర్ణలోని ఉమామహేశ్వర రాజ్యలక్ష్మి రుద్రపాద యోగాంజనేయ సాక్షి మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయాలు మనకు సాక్షాత్కరిస్తాయి పుష్పగిరిలోనే పాప వినాశేశ్వరుడు టుండి వినాయకుడు పుష్పనాథేశ్వరుడు కమల సంభవేశ్వరుడు దుర్గాంబల ఆలయంలతో పాటు సుమారు నూట ఒక్క ఆలయాలు ఈ ప్రాంతంలో కొలువుదీరడం విశేషం అదేవిధంగా శ్రీ మహావిష్ణువు పుష్పగిరి పర్వతమును అణచి కదలనియకుండా చేశాడు అనే దానికి గుర్తుగా ఆయన పాదము ఈ కొండ మీదనే కనిపించటం విశేషం పెన్న నది ప్రాంతంలో వెలసిన ఈ పుణ్యక్షేత్రం పెన్నాతో పాటు కుముత్వతి బహుద మందాకిని పాపాగ్ని అనే నదులను కలుపుకొని పంచినది సంగమంగా పిలువబడుతోంది ఇక్కడ మరో విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ పుణ్యక్షేత్రానికి పక్కన గ్రామం చేరుకోవాలన్నా లేదా నిత్యావసరాలు తెచ్చుకోవాలన్నా ఈ నదిని దాటడం తప్పనిసరి ప్రతి ఏటా ఏప్రిల్ నెల కాలంలో జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో భక్తుల తాకిడి మామూలు రోజుల్లో కన్నా కొన్ని వేల మంది భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది అంటేనే అర్థమవుతుంది ఈ పుష్పగిరి మహాశక్తి పీఠం విలువ ఏంటో ఇది ఎన్నో చారిత్రక అంశాలను మూటగట్టుకున్న ప్రసిద్ధ పుష్పగిరికి సంబంధించిన సమాచారం 
మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మీరు మా ప్లానెట్ లీఫ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి Space. 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 Space.